ഹായ് ഗായ്സ് ഡേറ്റ മൈനിങ് ആൻഡ് വെയർ ഹൗസിങ് ബിർച്ച് അൽഗോരിതത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ബിർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫോം ബാലൻസ് ഡയറ്ററേറ്റീവ് റെഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് ക്ലസ്റ്ററിങ് യൂസിങ് ഹെയറാർക്കീസ് ഈ ബാലൻസ്ഡ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തോ ഒരു ട്രീയുടെ കൺസെപ്റ്റാണ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീ ബി പ്ലസ് ട്രീ ബി ട്രീ ഒക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇല്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും നോ പ്രോബ്ലം നമുക്കിത് പഠിക്കാം സോ ഇതെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ബെർച്ച് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല ആപ്പിൾ ഓറഞ്ചും ആണെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്തവരാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ സം സിമിലാരിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇതിനെ തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം കളർ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ നമ്പർ ഡേറ്റ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റീവ് അൽഗോരിതമാണ് ബെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽഗോരിതംസ് ഇത് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെയറാർക്കിക്കൽ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങും രണ്ട് ഐട്രേറ്റീവ് പാർട്ടീഷനിങ്ങും ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നമ്മൾ ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റായിനെ നമ്മൾ ഓരോ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഒരു ഗ്രാഫിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യം ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് പോയിട്ട് ടു ലാക്ക് ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഡേറ്റാ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് ഈ പർ ഈച്ച് ക്ലസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സോറി ടു തൗസൻഡ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ക്ലസ്റ്ററിങ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലസ്റ്ററിങ് അൽഗോരിത അഗ്ലോമറേറ്റീവ് എന്നും സിംഗിൾ ലിങ്കേജ് കമ്പ്ലീറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഐട്രേറ്റീവ് വീണ്ടും ഈ ഫോം ചെയ്ത ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ വീണ്ടും വലിയ വലിയ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ വലിയ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സബ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ആയിരിക്കും വലിയൊരു ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ട്രീ ഉണ്ട് ഈ ട്രീക്കകത്തിൽ ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഫീച്ചർ വഴിയാണ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ പോയിന്റ്സും ആ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സിന്റെ ലീനിയർ സമ്മും സം ഓഫ് സ്ക്വയർസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയാം ഞാൻ എക്സാമ്പിളിൽ ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണിത് ഇനിയും രണ്ട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ലാർജ് ക്ലസ്റ്റർ ആക്കുവാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വലിയ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഫീച്ചർ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും സോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഫാക്ടർ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂയും ബ്രാഞ്ച് പാരാമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ലീഫ് നോഡും ഇന്റേണൽ നോഡും ഇത് രണ്ടും നല്ലതായിട്ട് അറിയണം ആദ്യം ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടു ലാക്ക് ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന് ഹൺഡ്രഡ് ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് ടു തൗസൻഡ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ലസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഒരു പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പത്ത് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് വീണ്ടും ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹൺ
അല്ല ലീഫ് നോഡ് പോട്ടെ ലീഫ് നോഡിനെ വീണ്ടും ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് വേറൊരു പേരന്റ് ആക്കൂലോ അപ്പം അതുപോലെ അതിന് മുകളിൽ അതിന് മുകളിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെല്ലാം ബി ആയിരിക്കണം ബീനേക്കാളും കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ആയിരിക്കണം സോ അതിനെയാണ് ഇന്റേണൽ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സോ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററിൽ അറിയേണ്ട മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റാ പോയിന്റ്സിന്റെ എല്ലാം സം ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ഡേറ്റാ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റേഡിയസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് സീറോ സോ ഈ റേഡിയസ് ആർ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സും സെൻട്രോയിഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക സം ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റാ പോയിന്റ്സ് അതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ റേഡിയസ് കിട്ടും അതുപോലെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ സെൻട്രോയിഡ് ഇത് സെൻട്രോയിഡും ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ ടു പോയിന്റ്സും ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സെൻട്രോയിഡ് ഓർ നോട്ട് എ സെൻട്രോയിഡ് എല്ലാ രണ്ട് പോയിന്റ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻഡ് എൻ മൈനസ് വൺ ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ വലിയ പ്രോബ്ലം ലോജിക്കലൊന്നും അത് അധികം ചോദിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ മതി തിയറി ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അല്ല എങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും ഡേറ്റ മെൻസിൽ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് രണ്ട് മോർഗന്റെ ടെക്സിലുള്ള ഒരു ട്രീ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് ആദ്യ റൂഡ് ലെവലിൽ കുറെ കെ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഫീസർ കാണും അല്ലെ കെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് കാണും ഓരോ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഫീസർ വെച്ചാണ് സോ ഓരോ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് വീണ്ടും കുറെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് കാണും നോക്കിയ സി എഫ് വണ്ണിനകത്തുള്ള ക്ലസ്റ്റർ ആണ് സി എഫ് വൺ വൺ മുതൽ സി എഫ് വൺ കെ സോ ഇതാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാണെങ്കിൽ ദണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചർ അതായത് റൂട്ട് നോഡ് ലീഫ് നോഡിന്റെ പ്രത്യേകത ലീഫ് നോഡ് കണ്ടോ ലീഫ് നോഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ മാക്സിമം ത്രഷ് ഹോൾഡ് ടി വരെ ആയിരിക്കണം ടീനെ വേറൊരു നമ്പർ വേറെ ലെറ്റർ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എൽ സോ മാക്സിമം ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്റെ ലീഫ് നോഡ് ഇസ് എൽ വേണ്ട ലീഫ് നോഡിന്റെ മാക്സിമം എൽ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോൺ ലീഫ് നോഡ് അതിനെ വീണ്ടും ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആയിരിക്കും ബ്രാഞ്ച് ഫാക്ടർ ബി ആയിരിക്കും അതിന്റെ മാക്സിമം ബി ഓ ബിനേക്കാളും ലെസ്സോ റൂട്ട് നോഡും അത് തന്നെ ബി ഓ ബിനേക്കാളും ലെസ്സോ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ച് ഫാക്ടർ സെവൻ ആണ് ലീഫ് നോഡിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രഷ് ഹോൾഡ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ലീഫ് നോഡിനകത്ത് മാക്സിമം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് സിക്സ് ആണ് കണ്ടോ ആറ് ഇവിടെ നാല് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ പേരന്റ് എല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം ബ്രാഞ്ച് ഫാക്ടർ ബി ആയിരിക്കണം മാക്സിമം അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴാണ് മാക്സിമം അപ്പൊ അഞ്ച് ആറ് അതുപോലെ ഏഴ് വരെ പോകാം കുഴപ്പമില്ല സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഐ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ നീ നെക്സ്റ്റ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലസ്റ്ററും ഫീച്ചറിന്റെ നോക്കിക്കേ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ത്രീ ഫോർ ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫോർ സെവൻ ടു സിക്സ് ടു ഈ പോയിന്റ്സിനെ എല്ലാം ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഫോർ വേണ്ട ത്രീ ഫോർ ഇല്ല കൊച്ചിലെ മാത്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ടു സിക്സ് ടു സിക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വരുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിനെയും നമ്മൾ നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ആദ്യം ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സാധനമാണ് സി എഫ് വണ്ണും സി എഫ് ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓരോ ക്ലസ്റ്റർ ഫീച്ചർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റാ പോയിന്റ്സ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ സി എഫ് വണ്ണിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഡേറ്റാ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലീനിയർ സം ലീനിയർ സം എന്ന് പറഞ്
ാണ് <laughs> ഇനിയുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ത്രഷോൾഡ് ത്രീ ആണ് അതായത് ലീവ്സിന്റെ അകത്തെ സബ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ത്രീയും അതിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ സബ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സും ത്രീ ആണ് ബ്രാഞ്ച് ഫാക്ടർ ത്രീ ഒരു ലെസ് ആൻഡ് ഒരു കൾട്ട് ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഈ ജസ്റ്റ് ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ഈ ഗ്രീൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ കുഞ്ഞ് ഗ്രീൻ പോയിന്റ് ഇത് വേറെയാണ് ഈ ട്രീ ഇത് നോക്കരുത് ഈ ഇത് ഇത്രയും മാത്രം നോക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റിനെ എസ് സി എയ്റ്റ് നോക്കരുത് ഈ സാധനം നോക്കല്ലേ സോ ഇത്രയും സാധനത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങ് ബേസിക് ആയിട്ട് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് മൈക്രോ കട്സ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലസ്റ്ററിംഗ് മെത്തേഡ് ആയി അഗ്ലോമറേറ്റീവ് സിംഗിൾ ലിങ്കേജ് അങ്ങനെ കുറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സോ ബർസിന്റെ പ്രത്യേക ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ക്ലസ്റ്ററിംഗ് മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എട്ട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി സബ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി അതാണ് സബ് ക്ലസ്റ്റർ എസ് സി വൺ എസ് സി ടു എസ് സി ത്രീ എസ് സി ഫോർ എസ് സി ഫൈവ് എസ് സി സിക്സ് എസ് സി സെവൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ലീഫ് നോട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ലീഫ് നോട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ നോക്കണം അല്ലെ എൽ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ അപ്പൊ മാക്സിമം ഒരു ലീഫ് നോഡിനകത്ത് മൂന്ന് നോഡെ മൂന്ന് സബ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സെ കാണാം സോ ഇവിടെ എത്ര ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എസ് സി ഏഴ് സബ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എസ് സി വൺ എസ് സി ടു എസ് സി ത്രീ എസ് സി ഫോർ എസ് സി ഫൈവ് എസ് സി സിക്സ് എസ് സി സെവൻ ഈ ട്രീ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എത്ര വേണം മൂന്ന് പേര് വേണം മൂന്നാണ് മാക്സിമം അപ്പൊ എസ് സി വണ്ണിനെ എസ് സി ടുവിനെ എസ് സി ത്രീനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഇതെല്ലാം അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൽ എൻ വണ് നമുക്ക് കൊടുത്തു അതാണ് ലീഫ് നോഡ് വൺ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലീഫ് നോഡ് നോക്കിക്കേ എസ് സി വണ് എസ് സി ടു എസ് സി ത്രീ ആണ് അതിന്റെ മക്കൾ നോക്ക് ഈ ലീഫ് നോഡിന്റെ അകത്ത് എസ് സി വണ് എസ് സി ടു എസ് സി ത്രീ രണ്ടാമത്തെ ലീഫ് നോഡിനകത്ത് എസ് സി ഫോർ എസ് സി ഫൈവ് എന്താണ് കിടക്കുന്നത് എസ് സി ഫോർ എസ് സി ഫൈവ് മൂന്നാമത്തെ ലീഫ് നോഡിനകത്ത് എസ് സി സിക്സ് എസ് സി സെവനും രണ്ട് അതിന്റെ പേരന്റ് എൽ എൻ ത്രീ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ലീഫ് നോഡിന്റെ മക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ ലെസ് ആയിരിക്കണം ത്രഷോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം എൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ടി ഈക്കളുടെ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഇത് ത്രീനേക്കാളും ലെസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ത്രീനോട് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു പുതിയ സബ് ക്ലസ്റ്റർ എസ് സി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ് ക്ലസ്റ്റർ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരുടെ അടുത്തായിരിക്കുന്നത് എൽ എൻ വണ്ണിന്റെ അടുത്തായിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെയാണ് അതിന് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അടുത്തിരിക്കുന്ന അത് ഈ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ആണ് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ എസ് സി എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് എൽ എൻ വണ്ണിന്റെ കൂടെ കൂട്ടാലോ കൂട്ടാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് പറയുവാണേ ലീഫ് നോഡിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ത്രഷോൾഡ് അല്ലെ എൽ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ഇപ്പൊ ഇത് വരുവാണേ ഫോർ ആ അപ്പൊ ഇത് തെറ്റും കണ്ടീഷൻ തെറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സി വണ്ണിനും എസ് സി എയ്റ്റിന് ഒരു പേരന്റിനെ കൊടുക്കുന്നു എസ് സി ടുവിനും എസ് സി ത്രീക്ക് ഒരു പേരന്റിനെ കൊടുക്കുന്നു അതായത് എസ് സി വണ്ണിനും എസ് സി എയ്റ്റിനും എൽ എൻ വൺ ഡാഷും എസ് സി ടുവിനും എസ് സി ത്രീനും എൽ എൻ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഇതിനെ രണ്ട
ഇത്രേ ഉള്ളൂ എൽ എൻ വൺ ഡാഷിനെ എൽ എൻ വൺ ഡബിൾ ഡാഷിനെയും അതിനെ രണ്ടിനെയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് നോൺ ലീഫ് നോഡ് ആക്കി നോൺ ലീഫ് നോഡ് എൻ എൽ എൻ വൺ അതാണ് അതിന്റെ പേരന്റ് അതിന് എൻ എൽ എൻ വൺ എന്ന് പറയും നോൺ ലീഫ് നോഡ് വണ്ണും ഇതിന് രണ്ടിന് ഒരു പേരന്നെ കൊടുത്തു എൻ എൽ എൻ എൽ എൻ ടു വേണ്ട ഈ എല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഈ ഇതിനെയാണ് ഐട്രേറ്റീവ് പാർട്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു സത്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ് സി വൺ എസ് സി ടു എസ് സി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണ്ട ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ക്ലസ്റ്ററിങ് ഫീച്ചർ ഓഫ് എസ് സി വൺ ക്ലസ്റ്ററിങ് ഫീച്ചർ ഓഫ് എസ് സി ടു അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് ക്ലസ്റ്ററിങ് ഫീച്ചർ ഇത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അതിനെ നോ അതിന്റെ പേരന്റിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പേരന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് അവിടെ പോകുന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മറ്റേ സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതും ഇത് തന്നെയാണ് ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിങ് ഫീച്ചർ ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല അത് അത് മനസ്സിൽ വേണം ഇനി ഇതിന്റെ അൽഗോരിതം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് ബെർച്ച് അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് ഒരു നമ്മൾ ഒരു ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കുറെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ടി വൺ ടി ടു എസ് ട്രാപ് ടു ടി എൽ ഈ എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ട്രീയിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രഷോൾഡിന് നമ്മൾ ടി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ബെർച്ച് ക്ലസ്റ്ററിങ് അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് ഓരോ എലമെന്റ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ കത്തിലെ ഓരോ എലമെന്റിനെ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതാ ഡിറ്റമൻ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് സി എയ്റ്റ് ഇവിടെ കയറാൻ കയറാൻ നോക്കുന്നു എസ് സി എയ്റ്റ് കയറാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആരും ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ലീഫ് നോഡിനെ തപ്പുക ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ലീഫ് നോഡ് എസ് സി എയ്റ്റ് ഏറ്റവും അടുത്ത് ആരുടെ കൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എൽ എൻ വണ്ണിന്റെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ലീഫ് നോഡ് ആരാണ് എൽ എൻ വൺ ആണ് അതിനെ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഇത് എൽ എൻ വൺ ആണ് ഇഫ് ത്രഷോൾഡ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോട്ട് വയലേറ്റ് ത്രഷോൾഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഫോ ഈ ലീഫ് നോഡിന്റെ മക്കൾ മൂന്നെണ്ണ ആകാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് വയലേറ്റ് ആവുന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് പേരെ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിനെ പിടിച്ചാക്കിയ മൂന്നേ ആവത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് എസ് സി വണ് എസ് സി ടു എസ് സി ത്രീയുടെയും ക്ലസ്റ്റർ ഫീസർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറെ ഒന്ന് വരുമ്പം അതെന്തോ ആകുന്നു കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ആകുന്നു അപ്പൊ ഇത് വയലേറ്റ് ആയി ഇവിടെ വയലറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ സി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് സി എഫ് ട്രിപ്പിൾസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യും കാരണം ഡേറ്റ പോയിന്റ് കൂടും അതുപോലെ ലീനിയസം കൂടും എല്ലാം കൂടും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ത്രഷോൾഡ് കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിനകത്ത് അതില്ല ഇത് ഈ ഒരു കേസിനകത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു കേസാണ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മളൊരു നോഡായിട്ട് ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇനി റൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ഒരു കേസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ലീഫ് നോഡിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സി എഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ ലീഫ് നോഡിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എൻ എൽ എൻ വൺ ഡാഷ് എൻ എൽ എൽ എൻ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനലി ഇതെന്ത് ഈ ഒരു സാധനം കിട്ടും ഇത്ര ഉള്ളൂ ഈ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഇന്റെ ഫേസ് വൺ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഈ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും മൾട്ടി ലെവൽ കംപ്രഷൻ ഒക്കെ നടക്കും മൾട്ടി ലെവൽ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതിനെ ഒന്ന് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ആ ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇനി കുറെ അകന്നിരിക്കുന്ന വല്ല ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ എസ് സി ന
ലീഫിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ലീഫിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സബ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ ഫുൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോയ്സ് എല്ലാം കളയും മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തേത് ഓരോ ഓരോ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഗ്രാനുലർ ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ മെമ്മറി കത്തിൽ അത് എല്ലാം കാണും പിന്നെ ലെസ് ഓർഡർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ട്രീ ഫോമിൻ്റെ എന്താ ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെസ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അയ്യോ കോസ്റ്റ് വേണ്ട സോ ലെസ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ സ്കേലബിൾ ആണ് കാരണം ഭയങ്കര അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വലിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടു ഇറ്റ് ഹാസ് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടു വാട്ട് വാസ് ഡൺ ഇൻ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പ് ആ പണ്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അണ്ടു ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ രണ്ട് സ്കേലബിലിറ്റിയും എബിലിറ്റി ടു അണ്ടുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും അഗ്ലോമറേറ്റീവിനകത്തില്ല അപ്പൊ അഗ്ലോറി അഗ്ലോമറേറ്റീവിനേക്കാളും ബെർസ് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കേലബിലിറ്റി എബിലിറ്റി ടു അണ്ടു ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ സോ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കാനിങ് എല്ലാ ഡേറ്റാ ബേസും സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആകെ കൂടെ ഓരോ ലീഫ് എൻട്രീസിനകത്ത് ലീഫ് എൻട്രീസ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെർസ് ലീഫ് എൻട്രീസ് സ്കാൻ ചെയ്യത്തില്ല അതിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് എടുത്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഭയങ്കര സ്കാനിങ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കാനിങ് ആണ് ഔൺലേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണ് ഫർദർ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എൻസ്ക്വയർ ആകും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ a cf tree can hold only a limited number of entries due to its size cf tree ida vera oru prathegatha ennu paranjayna idinte main oru prathegatha nu parayuvaanengil oru korach available ram memory kagathil adine maximum ee data ine ipo 50000 allengi 2 lakh data ine maximum churika nokum aa within available memory ipo 5 mb memory use cheyengil avada nammal tree structure vechu adine oduka nokum so angane odukumba prathegatha nu parayuvaanengil ee height koodum height koodum സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചുരുങ്ങുമ്പം ആയിട്ട് അവസാനത്തെ ലീഫ് എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ലീഫ് എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അതിന്റെ സൈസ് കാരണം വലിയ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും ലീഫ് എൻട്രീസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവ് ദ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സ്പെരിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ബെർച്ച് ഡസ് നോട്ട് പെർഫോം വെൽ ബെർച്ചിനെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാം അതെന്താണ് റേഡിയസും ഡയമീറ്ററും സെൻട്രോയിഡും വെച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം സ്ഫെരിക്കലിനെ ഉള്ളു ആക്രേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല സോ അത്രേ ഉള്ളു ബെർച്ച് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ലേൺ ചെയ